À, chào các bạn trong uh, tutorial hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào uh, nói chuyện về các cái quy tắc chuyển động ở trong uh, việc thực hiện hoạt hình uh, và những cái quy tắc này nó uh, các bạn có thể áp dụng trong uh, nhiều cái lĩnh vực chẳng hạn như là motion graphic uh, hoặc là như trong uh, khi mà các bạn diễn hoạt ở trong các phần mềm 3D các bạn cũng có thể áp dụng những quy tắc này được tại vì đây là những cái quy tắc mà nó mang cái tính thị giác uh, và nó giúp cho cái con mắt uh, con người chúng ta tiếp thu cái chuyển động của nhân vật cách nó uh, cảm thấy nó hay hơn cảm thấy nó nhuần nhuyễn hơn à, thì trước khi bắt đầu mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua bằng cách là like share subscribe kênh à, và cũng mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn à, các cái à, file project để thực hành các cái plugin software à, mà mình à, sử dụng ở trong các tutorial thì mình đều có bao gồm à, cái link download ở trong phần mô tả của video mà các bạn có thể xuống để download rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào nói về các quy tắc chuyển động hoạt hình à, và chúng ta sẽ có khoảng 12, 13 gì đó các cái quy tắc này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng cái quy tắc cái đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái squat and stretch à, hoặc là người ta hay dùng ở trong các cái giờ diễn hoạt dạng pause à, thì có nghĩa là à, cái những cái diễn hoạt mà nảy lên đó, giống như là quả bóng cao su rồi thế thì đây là một cái tính chất mà nó cho thấy cái sự À, gọi là cái gì cái cái sự co giãn của vật thể của chúng ta và chúng ta à, thực hiện cái quy tắc này cái, cái tính chất này và cái diễn hoạt của mình nó sẽ làm cho cái animation của chúng ta nó sinh động hơn được chưa nó mang một cái gọi là một cái linh hồn ở trong đó thay vì chỉ là một cái vật thể cứng ngắt hả thì một cái ví dụ cơ bản nhất đó là khi mà cái quả bóng của chúng ta nó đặt xuống đất mà khi mà quả bóng nó làm bằng cao su đúng không thì nó sẽ bị à, bị nén xuống à, được chưa nó gọi là à, squat À, và sau đó nó bị giãn ra nó gọi là stretch à, thì không chỉ là quả bóng cao su mà ví dụ các bạn diễn hoạt chẳng hạn như là những cái vật thể khác những cái motion graphic khác như là những cái typo à, thì chúng ta cũng có thể áp dụng những cái tính chất này à, để mà làm cho cái diễn hoạt nó co giãn nó linh hoạt à, và à, cái này thì à, nó bắt nguồn từ cái à, À, những cái kỹ thuật vẽ tay để làm diễn hoạt thời xưa và các bạn thấy à, một khi mà nó người ta áp dụng những cái tính chất này thì nó sẽ làm cho cái diễn hoạt nhìn nó sinh động hơn à, ở đây người ta so sánh một bên là không có à, squat and check và một bên là có hoặc là như là cái diễn hoạt cái à, cái dép này à, khi mà chúng ta dẫm cái chân xuống một cái thì nó có một cái sự đàn hồ nó cũng sự giãn cái đôi dép nó ra đúng không còn như cái quả bóng nếu mà nó nảy xuống và nó không có bị squat and check thì nhìn nó sẽ rất là cứng nó sẽ rất là vô hồn thì khi chúng ta áp dụng một chút cái squat and check gì làm co giãn nó đi thì nó sẽ nhìn nó sinh động linh hoạt hơn à, thì khi mà các bạn sẽ thấy là các cái diễn hoạt này à, người ta áp dụng trong à, à, motion graphic trong animation cũng rất là nhiều ở đây chúng ta cùng xem một số cái ví dụ à, để mà Đấy, thì ở đây là một cái motion graphic và các bạn thấy là những cái diễn hoạt chẳng hạn như là khi mà cái nhân vật chúng ta rơi xuống thì rõ ràng à, người ta áp dụng squat and check chẳng hạn như là cái à, tóc của cô này đúng không? tóc của nhân vật này nó sẽ bị giãn ra thì đó nó sẽ tạo thành một cái diễn hoạt nó nhìn nó rất là sinh động à, hoặc là với những cái animation dạng vẽ tay thì người ta cũng áp dụng à, rất là nhiều Đấy, ví dụ như là những cái diễn hoạt uh, khi mà nhân vật bắt đầu chạy gì đó thì cái cơ thể của nhân viên uh, của cơ thể của nhân vật nó sẽ bị giãn ra nó sẽ bị squat stretch để làm cho tạo cái uh, chuyển cái cảm giác về chuyển động là cái thứ nhất cái thứ hai nó là tạo cái sự sinh động cho cái nhân vật của chúng ta rồi thì uh, tiếp theo là cái quy tắc về anticipation anticipation là cái gì tức là uh, trước khi mà chúng ta thực hiện một cái À, hành động nào đó đúng không à, chẳng hạn như là chúng ta nhúng xuống chúng ta nhảy hoặc là chúng ta đấm ai đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải cần một cái sự chuẩn bị đúng không cái cơ thể chúng ta nó sẽ cần một cái sự chuẩn bị chẳng hạn như chúng ta sẽ phải đưa cái tay ra phía sau để chúng ta đấm người ta hoặc là chúng ta sẽ phải nhúng cái người chúng ta xuống thật sáng để chúng ta nhảy lên thật cao à, thì à, ở trong hoạt hình người ta sẽ làm quá cái chỗ này lên một tí thực ra nó không chỉ đơn thuần là những cái động tác cơ bản kéo cái tay về phía sau mà có thể người ta sẽ làm cho động tác nó quá lần một chút ví dụ để đấm cho mạnh chúng ta sẽ kéo cái người diễn viên người nhân vật nó à, 
giãn nó đằng sau thật là xa và chúng ta đấm một phát thì nó sẽ có cái lực rất là mạnh đúng không đó thì trong nhiều anime hay là hoạt hình các bạn cũng thường hay thấy như vậy thì ở đây ở trong những cái uh, ví dụ này các bạn có thể thấy là một bên chúng ta không có anti-patient một cái thì chúng ta có anti-patient thì rõ ràng những cái diễn hoạt mà có anti-patient nhìn nó sẽ uh, tự nhiên hơn nhìn nó linh hoạt hơn được chưa dẻo hơn À, thì đây là một cái ví dụ à, cũng là một cái à, clip animation à, và có nhân vật trong đó thì cái clip này à, là một cái nhân vật chúng ta đang à, đẩy xe à, đẩy, đẩy cái xe trượt à, thì các bạn thấy là khi mà nhân vật à, chuẩn bị đẩy một cái thì nhân vật sẽ kho con gối xuống rồi như, hướng cái người về phía trước một tí rồi cái chân bắt đầu nhô lên đẩy về phía trước cái chân nè, các bạn thấy cái chân à, mà đẩy đó thì nó sẽ hướng ra phía trước một tí để nó lấy cái lực và nó đẩy ra phía sau được chưa? thì tất cả những cái này nó tạo thành một cái anticipation à, tức là những cái thao tác chuẩn bị cho cái động tác đẩy cho chúng ta chúng à, ta thì à, khi mà thêm những cái à, yếu tố đó vào nó sẽ làm cho cái animation chúng ta nó không có đơn giản nó không có thuần túy quá mà nó sẽ mang cái tính rất là đẹp mắt rất là nhuần nhuyễn rất là flow ha, đúng không? À, và đặc biệt các bạn có thể thấy ở trong các cái hoạt hình là thời xưa vẽ tay chẳng hạn như là Tom and Jerry một cái bộ phim mà quá nổi tiếng rồi đúng không nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ thấy là chẳng hạn như khi mà nhân vật chuẩn bị chạy yeah. thì sao đó. thì đó nó phải có những cái động tác uh, luống cuốn luống cuốn nó có những cái động tác được chưa nó có những động tác lật bạch lật bạch lật bạch ngay tại chỗ rồi bắt đầu nó mới uh, tăng tốc accelerate lên thế thì rõ ràng đó là những cái thao tác Uh, anticipation rồi uh, tiếp theo uh, là về staging uh, thì cái này là nó về cái uh, bố cục cái frame hình thôi uh, thì khi mà uh, chủ yếu là khi mà cái uh, uh, nhân vật của chúng ta được chưa thì uh, nó uh, có những cái động tác có những cái hành động diễn ra cho xuyên suốt cái uh, đoạn animation thế thì cái việc mà chúng ta sắp xếp uh, các cái thứ tự Chưa? sắp xếp các cái thứ tự của cái hành động này à, nó sẽ giúp cho người xem người ta dễ theo dõi cái animation hơn Chưa? thì chẳng hạn ở đây là à, có hai cái hình so sánh ở đây thì chúng ta có thể thấy là mà một bên thì chúng ta à, sẽ có cái à, staging tốt hơn còn cái bên đây thì cái staging nó hơi bị lộn xộn và khi mà chúng ta xem cái À, ví dụ bên phải này các bạn sẽ thấy là rất là khó theo dõi cái flow chuyển động cái flow animation trong cái kịch bản này à, tại vì rõ ràng nó cái sự việc diễn ra nó không có đúng thứ tự chẳng hạn như đây là đầu tiên chúng ta phải nhìn vào cái vỏ chuối sau đó thì cái nhân vật chúng ta xuất hiện nhưng mà chúng ta té và sau đó người xuất hiện cười thế còn bên đây thì các bạn thấy là chúng ta stay nó hơi sai một tí à, cái như các nhân vật cười để xuất hiện trước mà không hiểu là cười cái gì À, nhân vật chúng ta đi lên chúng ta chưa kịp quan sát thì đã có quả chuối xuất hiện và sau đó nhân vật những người khác lại cười nói chung làm rối cái flow theo dõi của người xem thôi rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến những cái quy tắc à, à, cái này những, những cái quy tắc này thì nó hơi đơn thuần về phía về cái phần à, nghệ thuật à, truyền thống vẽ tay hơn nhưng mà dù gì chúng ta vẫn nên à, tìm hiểu nhất là dành cho những bạn mà áp dụng vẽ digital để mà áp để mà à, thực hiện À, animation à, thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái nguyên tắc thứ nhất là straight ahead thứ hai là pose to pose ha. thì à, à, straight ahead tức là sao tức là chúng ta tạo cái chuyển động à, nó đại khái là chúng ta sẽ áp dụng từng frame và nhà tức nghĩa là sao có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ từng frame hình à, các cái chuyển động dần dần nó tỉnh tiến lên và áp dụng cho cái gì áp dụng cho lửa khói các yếu tố mà chúng ta không thể nào in may bình thường được chúng ta phải vẽ tay thôi đúng không thì à, à, như vậy thì mỗi cái frame mà ngọn lửa nó bốc lên chúng ta sẽ phải vẽ một frame hình được chưa rồi à, còn ngược lại thì pose to pose à, pose to pose là dành cho chủ yếu là dành cho các cái à, diễn hoạt à, mà chúng ta có nhân vật à, thì khi mà nhân vật thực hiện một cái hành động nào đó thì chúng ta sẽ à, thực hiện các cái biện pháp à, khóa frame à, ở những cái frame chính À, và những cái frame chính này nó sẽ là những cái vị trí à, quan trọng trong cái khung hình chẳng hạn như là ở đây các bạn thấy ví dụ này thì nhân vật nhảy vào một cái hố thế thì đầu tiên ta sẽ chốt hai cái điểm chính là cái điểm hai cái điểm đầu và điểm cuối khi mà nhân vật bắt đầu nhảy vào nhân vật kết thúc à, cái vị trí màu đỏ 
sau đó thì người ta bắt đầu sao à, đi vào giữa cái khoảng trống à, bằng những cái à, à, gọi là những cái anticipation những hành động anticipation rồi những cái à, vị trí ở trung gian được chưa là bằng cái màu xanh dương và sau đó nữa thì bắt đầu người ta sẽ đi thêm một lần nữa giữa các cái vị trí này để làm cho cái hành động nó mượt hơn đó là những cái hình vẽ màu vàng của chúng ta à, chưa? thì đó là cái quy tắc khi chúng ta vẽ pose to pose thì đơn giản như vậy đó là những thuật ngữ dùng trong diễn hoạt À, và à, thì à, những cái này các bạn có thể thấy người ta áp dụng à, trong à, các cái à, những cái hoạt hình à, anime rất là nhiều thì đây là một cái đoạn à, trong một bộ phim anime và à, một bên à, thì các bạn thấy là những cái À, đây là cái những cái hình vẽ người ta gọi là bông trước những cái vị trí key những cái key position à, và sau đó thì à, từ những cái key position này à, thì bắt đầu người ta sẽ à, vẽ vào giữa những cái yếu tố đó để mà tạo thành một cái diễn hoạt cuối cùng thì đây tất nhiên là nó thiên về à, cái nghệ thuật à, truyền thống vẽ tay và nó yêu cầu rất là nhiều cái à, à, sự à, gọi là nghiên cứu luyện tập cái này chúng ta cũng không có nói quá nhiều về cái phần này rồi tiếp theo thì chúng ta có những cái quy tắc là follow through à, follow through à, và overlapping thì à, à, follow through là cái gì à, đơn giản là khi một một cái hành động của chúng ta à, kết thúc được chưa thì trong thực tế cũng vậy và trong hoạt hình thì càng quan trọng hơn có nghĩa là khi mà một cái hành động kết thúc rồi chúng ta không có làm cho nó bị dần đột ngột mà chúng ta sẽ cho nó một chút cái chuyển động quán tính à, thì đây là bên cái hình bên trái này các bạn thấy ví dụ à, cái à, một cái à, trong cái một cái cây cắm trên cái nón của cái nhân vật chúng ta thì khi nhân vật chúng ta hất cái nón một cái thì cái cây này à, nó không có dừng hẳn đúng không tại vì nó sẽ có cái tính chất đàn hồi của cái cây và có cái tính quán, quán tính do cái chuyển động của cái đầu của mình nữa cho nên là cái cây này nó sẽ phải à, lắc lư lắc lư một chút à, để nó à, rồi, rồi nó mới ngừng thì đó chính là cái follow through và cái này thì nó sẽ rất là hữu hiệu trong các cái à, motion graphic và các bạn thấy là à, khi mà cái nhân vật chúng ta chẳng hạn bên cái bên cái hình bên phải này khi nhân vật chúng ta chưa vào một cái thì nó không có đứng yên ngay lập tức những cái tập về những cái vật dụng hay những bộ những bộ phận trên quần áo của nhân vật nó không có ngưng ngay lập tức mà nó sẽ lắc lưng lắc lưng một chút và các bạn thấy là như vậy thì nhìn nó sẽ động hơn rất là nhiều đúng không đấy à, còn overlapping thì nó cũng giống như là khi chúng ta à, à, điền vào các cái à, hành động pose của chúng ta tức là những hành động chính thì giữa các hành động đó chúng ta sẽ có những cái hành động nó à, xen kẽ nó chồng lấn lên nhau để làm cho cái à, cho cái à, việc animation chúng ta nhìn nó à, linh hoạt nó mượt hơn nó mềm hơn ha. đó thì đó là cái à, những hai cái tính chất của chúng ta chúng ta sẽ cùng xem một à, số cái À, ví dụ À, và trong các cái motion graphic thì à, chúng ta sẽ thấy cái tính chất à, à, follow through overlapping à, nó được áp dụng nhiều đó là trong à, cái việc mà chúng ta sẽ thực hiện cái bao cái tính chất bao tức là khi mà nhờ cái à, yếu tố đồ họa chúng ta nó xuất hiện thì nó sẽ có một chút à, một cái à, sự à, 
gọi là nhấp nhô nhấp nhô hoặc là khi mà thường các bạn à, à, tùy chỉnh cái thông số scale để làm cho các vật thể nó zoom ra zoom vào đúng không thì nó sẽ có một cái độ nhấp nhô nhỏ khi mà à, kết thúc cái à, cái animation yeah. thì cái này chúng ta có thể thực hiện ở trong After Effects một cách rất là dễ dàng ở đây thì mình sẽ mở After Effects lên Rồi thì ở trong After Effects thì ở đây mình sẽ là thực hiện nhanh cái công đoạn này à, Thì trong After Effects thì chúng ta sẽ mình sẽ tạo một cái com Và ở đây thì mình sẽ dùng à, công cụ Shape Tool mình vẽ một cái hình tròn chẳng hạn Được chưa? À, và ở đây thì mình sẽ mở thông số Scale Và chúng ta sẽ key à, cái hình tròn này cho nó to ra Thì các bạn thấy là bình thường thì à, à, cái hình tròn chúng ta sẽ scale lên một cách bình thường nhìn nó rất là cứng Thế thì ở đây chúng ta có thể áp dụng cái bao tức là cho nó khi nó kết thúc cái scale thì nó sẽ nhấp nhô nhấp nhô một tí để làm cho nó linh hoạt và mượt hơn thì ở đây thì để làm tay á, thì chúng ta sẽ chỉ cần tạo thêm những cái key overshoot tức là chúng ta cho nó to ra thêm sau đó chúng ta cho nó à, bé lại và sau đó chúng ta sẽ trở về cái thông số mà chúng ta muốn chúng ta tạo một số cái key như vậy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái độ Uh, bao và overshoot để làm cho cái chuyển động chúng ta nó nó mượt hơn uh, ở đây thì uh, để làm cho nhanh thì mình sẽ sử dụng một cái uh, script các bạn có thể download ở trong phần mô tả của video đó là cái bowser script uh, và cái này thì chỉ việc chúng ta mở cái script lên và chúng ta sẽ select cái property chúng ta muốn áp dụng cái bao vào và chúng ta bấm vào cái nút bao xịt thì như vậy thì cái diễn hoại chúng ta nó sẽ được thực hiện cái thông số bao rất là hay và cái việc chuyển động chúng ta nó càng nhanh thì cái độ bao nó càng nó càng mạnh được chưa rồi à, thì đó là một cái ví dụ nhỏ trong After Effects để chúng ta thấy à, cái cách chúng ta áp dụng cái quy tắc à, follow through và bao à, slow in và slow out à, thì ở à, đây chủ yếu là về cái tốc độ à, chuyển động của chúng ta à, thì à, ví dụ với cái hình vẽ này các bạn thấy là khi nhân vật à, ngẩng đầu lên thì chúng ta sẽ thấy là nó không có ngẩn lên một cách cái đầu nhân vật không có nhô lên một cách tỉnh tiến tức là tốc độ như nhau mà nó sẽ sao lúc đầu nhân vật sẽ chơ đầu chạm đúng không lúc nhô lên sẽ chạm và sau đó thì bắt đầu đầu sẽ nhô lên nhanh hơn thì cái này nó thuộc cái người ta gọi là temporal transformation và cái này mình cũng có giải thích trong một cái video trước đây của mình rồi các bạn có thể xem thêm à, thì à, à, cái đó nó liên quan đến cái việc chúng ta sử dụng cái biểu đồ ở trong à, À, cái biểu đồ grab nốt grab ở trong à, chẳng hạn như là trong các phần mềm diễn hoạt à, như là à, áp tời phát chúng ta cũng có ha. Chưa? À, thì à, cái việc mà chúng ta thực hiện cái biểu đồ này à, cái biểu đồ này nó hình dạng như thế nào thì nó sẽ à, tác động đến cái à, đến cái à, việc mà cái tốc độ chuyển động của chúng ta nó khác nhau à, tiếp theo là à, cái quy tắc về ạt được chưa à, tức là gì tức là những cái đường cong à, thì đây là cái những cái đường guideline để mà giúp cho cái chuyển động chúng ta nó có một cái à, tính organic được chưa tức là sao cái tính à, chất cái con người trong đó tức là khi con người chúng ta thực hiện cái cái diễn hoạt không không thể nào chúng ta thực hiện thành những cái đường thẳng hay là vuông góc hay là nó quá toán học được mà chúng ta sẽ phải thực hiện những cái đường cong thì nó nhìn sẽ sẽ mà mang tính con người mang tính organic à, hơn à, thì à, khi mà cái này nó phụ thuộc vào khi mà chúng ta vẽ chúng ta khắc họa cái à, diễn hoạt chúng ta thì chúng ta sẽ à, bố cục vị trí của các vật thể và của tay chân à, hoặc là của các cái dụng cụ chẳng hạn như cái người cái người cầm cái gậy này thì chúng ta làm cho cái à, chuyển động và cái mô sinh của chúng ta nó có cái đường cong và người ta cũng hay áp dụng ở trong việc tạo cái mô sinh rất cái mô sinh đó đúng không một cái mô sinh cho những cái chuyển động à, bằng những cái đường cong à, như là trong cái à, hình vẽ bên phải này nha yeah. thì à, à, trong mô sinh gấp phích à, thì cái chuyện mà à, cái à, của cái cái à, vật thể chúng ta chuyển động theo đường cong nó là cái luôn sẽ tạo cho cái diễn hoạt chúng ta nhìn nó rất là mượt đó thì à, ở trong after effect đúng không à, thì cái việc mà chúng ta cho cái đường thẳng chúng ta nó di chuyển theo cái à, một cái 
à, đường animation là rất là đơn giản ở đây chẳng hạn mình sẽ tạo một cái à, một cái xếp à, giống như là một cái mũi tên đúng không và, và ở đây thì à, mình sẽ à, diễn hoạt cái xếp này chẳng hạn mình sẽ cho cái à, xếp của chúng ta nó đi từ à, đây à, nó đi à, lên đây đi xuống đây đúng không À, và mình à, sẽ dùng à, cái công cụ Pen Tool để mình à, tùy chỉnh là cái đường diễn hoạt để cho nó cong được chưa? Đấy, thì đó là cái mà à, nó sẽ làm cho cái chuyển động chúng ta nó tạo thành những cái đường cong và chúng ta có thể tùy chỉnh cái đường cong của chúng ta à, bằng cách à, tùy chỉnh những cái đường những cái núm điều khiển của cái đường BGM chúng ta ha, để làm cho nó cong hơn. Với vấn đề còn lại là làm sao để cho cái xếp của chúng ta nó đi theo à, nó phải cái hướng của nó cũng phải đi theo cái à, cái 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 đường chuyển động của chúng ta thế thì à, để làm gì đó thì chúng ta sẽ bấm à, chuột phải à, và chúng ta sẽ à, vào phần transform chúng ta sẽ vào cái auto orient và chúng ta sẽ check vào cái orient along the path à, và mình sẽ xoay cái xếp chúng ta theo cái hướng của cái đường path của chúng ta và sau đó thì các bạn sẽ thấy là cái xếp chúng ta nó sẽ đi theo cái đường chuyển động được chưa? Rồi, thì đó là cái ví dụ ở trong uh, After Effect. Uh, secondary reaction, à, thì secondary reaction này là những cái uh, hành động phụ được chưa? Uh, secondary là phụ mà. Vậy thì uh, những cái hành động phụ này nó sẽ uh, góp phần làm tôn lên cái hành động chính của chúng ta. Thì chẳng hạn ở đây trong cái hình này vẽ ví dụ này, thì các bạn thấy là nhân vật chúng ta đang bước đi. Đúng không? thế nhưng mà để tác lên cái tính chất uh, của cái nhân vật chúng ta chẳng hạn là một cái người đang rất là bực mình đang rất là giận giận dữ thế thì để làm cho cái nhân vật chúng ta tác lên cái uh, thái độ cái uh, uh, tâm tâm trạng đó thì chúng ta sẽ sao à, chúng ta sẽ thêm vào các cái hành động phụ chẳng hạn như là sao à, người đó đang nhe, nhe răng ra à, cái cái uh, khuôn mặt thì rất là nhăn nhó à, rồi tay thì sao tay thì vung rất là mạnh đúng không à, tay thì nắm lại à, vung rất là mạnh chân thì bước đi một cách dậm chậm chân một cách rất là mạnh thì đó, tất cả những cái đó nó là những cái phụ thêm vào cái à, diễn hoạt bước, bước đi của chúng ta đúng không à, và cái lưng chẳng hạn lưng thì gù mà chúng ta cho cái lưng nó gù nó, nó ép về phía trước thì đó là những cái mà nó sẽ làm cho cái à, diễn hoạt chúng ta không chỉ đơn thuần là một cái diễn hoạt bình thường mà nó còn toát lên cái tính chất của cái cái tâm trạng của cái người đó thì ở đây chúng ta sẽ cùng xem một cái à, một ví dụ Đấy, thì các bạn thấy là một cái nhân vật chúng ta thay vì như nãy mình nói hồi nãy là thay vì đang uh, đang bực mình bây giờ là đang một cái nhân vật đang vui vẻ đúng không đấy thì khi mà nhân vật đang vui vẻ thì khi mà đi thì nó sẽ tung tăng tung tăng uh, và nó sẽ có những cái hành động secondary action chẳng hạn như tay vung vẩy mặt thì tươi cười miệng cười vân vân các thứ uh, áp dụng vào uh, màu sân gấp viết của những vật thể khác thì các bạn thấy chẳng hạn như vật thể chúng ta khi mà nó à, à, khi mà nó à, à, có cái à, độ nảy được chưa thì cái à, à, những có sẽ ngoài cái yếu tố chính ngoài cái vật thể chính chúng ta sẽ có những cái vật thể phụ à, cái vật thể phụ nó sẽ góp phần à, chịu tác động từ cái à, diễn hoạt chính của chúng ta từ cái diễn hoạt của cái nhân vật cái chủ thể chính của chúng ta là cái túi lớn này thì cái túi nhỏ này nó sẽ uh, chịu cái độ nảy của cái túi lớn và nó góp phần đóng cái vai trò là cái secondary action cho cái screen cho cái uh, thêm hình của chúng ta đó rồi về tham thì uh, cái này nó cũng chủ yếu về cái nghệ thuật vẽ hình truyền thống À, có nghĩa là gì đó là à, cái số lượng frame ha nếu mà nói à, cho nó nôm na thì đó là cái số lượng frame mà chúng ta sẽ đè vào sẽ chèn vào giữa các cái key pose được chưa? Thế thì cái số lượng frame đó, nó nhiều hay ít hoặc là nó phân bố phân bố như thế nào giữa các cái key pose của chúng ta thì nó sẽ làm cho cái hành động chúng ta nhanh chậm khác nhau và nó nhanh mượt khác nhau đúng không? Đấy. Thì à, cái này thì à, 
chủ yếu là dựa vào cái kinh tế vẽ ở phim hình à, và cái tùy vào cái hành động của chúng ta ha. Uh, exaggeration thì đây chính là cái uh, tính chất mang lại cái sự hài hước cho cái uh, diễn hoạt của mình uh, hay là cho cái hoạt hình của chúng ta uh, exaggeration tiếng anh nó có nghĩa là làm quá đúng không thế thì khi mà nhân vật chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó thì không chỉ là nó kết thúc ở như vậy mà nó sẽ pha sao nó phải làm cho quá lên được nha thì chẳng hạn trong cái hình ví dụ này các bạn thấy là khi nhân vật đập cái chảo lên đầu người khác À, thì chúng ta đập bình thường thì nó không có vui nó không có hài hước nhưng mà khi mà chúng ta sao chúng ta làm cho nó quá một tí đập thật mạnh lúng cái người của nhân vật kia xuống thì rõ ràng nó sẽ nhìn nó hài hước hơn à, thì áp dụng vào à, motion graphic cũng vậy các bạn thấy hai cái túi chúng ta một bên nó xoay mà nó nó, nó nhảy lên nó xoay rất là nhiều vòng và nó xoay tít nó bóp méo cái túi luôn thì nhìn nó sẽ thú vị hơn là nếu chúng ta chỉ xoay bình thường thôi thì nó sẽ comical hơn nó sẽ hài hước hơn và cái này thì à, rõ ràng nhất là các bạn thấy ở trong à, các cái hoạt hình Tom and Jerry đúng không? À, và khi mà nhất là những nhân vật à, của chúng ta chẳng hạn như là mèo, à, con con à, chu Jerry đó mà khi mà nó bị à, à, đó thì các nhân vật đập vào cái cửa thì cái người dẹp lép đi hoặc là khi nhân vật chúng ta kẹt vào một cái à, bị bị đập vào một cái gì đó thì à, nó sẽ ví dụ như bị kẹt vào một cái khe cửa thì uh, nó sẽ bị dẹp lép người ra thì đó chính là cái exaggeration. Yeah. Thì một khi mà chúng ta có cái exaggeration thì nhìn nó sẽ hài hước hơn. Rồi uh, và cái nữa là về cái nét vẽ thì cái này chủ yếu cũng là về cái vẽ truyền thống là chúng ta sẽ có solid drawing à, tức là trong cái nhau tạo hình nhân vật để chúng ta tạo hình thành từng cái khối nó mang cái tính 3D à, và nó sẽ cần phải có những cái overlap overlap là gì có nghĩa là nhà, thay vì là những cái hình nét đơn giản thì chúng ta sẽ cho những cái hình nét những cái bộ phận nó trồng lớn lên nhau nó có những cái nếp gấp để nó làm nó tạo thành cái khối cho nhân vật của chúng ta cái thứ hai là cái tính chất appeal uh, appeal tức là sao tức là chúng ta tạo hình một cái nhân vật thì nó uh, phải có một cái sự đặc biệt cái nét lôi cuốn riêng uh, một cái thành ví dụ rất là thành công đó là nhân vật Shrek uh, trong một phim rất nổi tiếng đúng không cái nhân vật này thì uh, là một cái uh, con uh, khổng lồ một con ọt đúng không và mặc dù như vậy nhưng mà nhìn nó vừa hung dữ nhưng mà nó lại cũng có cái sự hài hước và cái sự độc đáo riêng à, của nó thì đó chính là cái mang lại cái thành công của nhân vật thì khi mà chúng ta thiết kế một nhân vật à, và ở trong motion graphic thì chúng ta cũng có thể à, giả lập cái tính chất 3D à, nhất là với khuôn mặt hoặc là với à, à, cách chúng ta thực hiện những cái rig bây giờ chẳng hạn như sử dụng do it pastel À, là một cái à, một cái script để mà thực hiện à, rig cái khuôn mặt à, mình cũng có giới thiệu ở trong một cái tutorial của mình các bạn có thể xem lại yeah. à, Red motion Red motion là cái gì Red motion là cái mà các bạn nếu mà các bạn chơi game thì các bạn sẽ thấy rất là thường xuyên à, thì cái Red motion này nó à, là cái gì là cái lúc mà nhân vật đứng yên đúng không À, khi mà các ví dụ các bạn chơi game các bạn sẽ thấy là các cái nhân vật uh, 3D của chúng ta nó sẽ uh, có những lúc nó không làm gì hết là đứng yên thôi à, nhưng mà đến lúc mà đứng yên nó không có đứng như tượng được nhìn nó rất là xấu thì người ta sẽ uh, cho nó nhấp nhô nhấp nhô hoặc là có những cái hơi thở hoặc là nó cầm cái kiếm nó xoay hay gì đó thì đó chính là cái uh, à, gọi là cái rest motion nhân vật như, như các bạn thấy trong đây là những ví dụ mà nhưng mà chúng ta sẽ thở nè à, rồi à, há miệng gào đúng cầm thép gì đó những cái đó là những cái red motion đúng không? À, còn lại thì à, chúng ta sẽ để ý đến một số tính chất chẳng hạn như là à, những cái tính chất về à, vật lý à, chẳng hạn như quả bóng chúng ta khi mà chúng ta đập xuống đất đúng không? thì khi mà đập xuống đất thì nó sẽ mất cái lực à, khi mà nó rơi xuống và dần dần cái lực đó nó sẽ bị mất đi dần cho nên là khi mà cái độ cong cái độ cong cái ạt của cái chuyển động nhân vật chuyển động quả bóng của chúng ta đó thì nó phải dần dần nó hạ xuống chứ không thể nào mà nó cứ giữ nguyên như vậy nó nảy lên được thì đó chính là một à, trong à, những cái quy tắc vật lý mà chúng ta phải tuân theo khi mà chúng ta thực hiện chuyển hoạt mà chúng ta làm như vậy thì à, chúng ta sẽ thấy nó hợp lý hơn À, cái thứ hai là chẳng hạn như chúng ta có thể áp dụng những cái dynamic simulation à, dynamic simulation là 
à, chẳng hạn chúng ta sẽ sử dụng những cái giả lập về vật lý như là quả bao anh những cái vật thể rơi và tương tác với nhau như thế nào à, để mà làm cho cái à, diễn hoạt nhìn nó thực tế nhất thì ở trong áp tới phát thì chúng ta có thể sử dụng cái plug in uh, newton uh, để chúng ta uh, tạo những cái diễn hoạt như vậy hoặc là cái diễn hoạt cái diễn hoạt dây treo chưa uh, dạng uh, À, thì à, như vậy thì cái à, tôi tôi hôm nay chúng ta sẽ xin phép kết thúc ở đây à, hy vọng là thông qua đó các bạn sẽ nắm được một số cái quy tắc à, về à, diễn hoạt à, để các bạn có thể áp dụng trong các cái à, animation trong các cái motion graphics à, của mình để làm cho cái animation chúng ta không chỉ là nó à, đúng mà nó cũng phải à, đa dạng nó phải linh hoạt nó phải sinh động nó phải mang cái hồn trong đó được chưa À, vậy thì mong là cái uh, tutorial này sẽ có ích cho các bạn nhất là với những bạn mới uh, tìm hiểu về cái lĩnh vực motion graphic animation um, và một lần nữa rất mong các bạn sẽ ủng hộ kênh bằng cách là like, uh, subscribe và chia sẻ kênh để mình có thêm động lực xây dựng thêm nhiều video hơn uh, tất cả những cái file project, plugin và software mình đều có bao gồm trong phần uh, trong cái bao gồm cái link download ở trong phần mô tả của video các bạn có thể uh, vào để download uh, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại